এটা কাজ করবে তো যেটা বলছিলাম যে তুমি যদি আসলে স্ক্রিন তো দেখা যাচ্ছে রাইট ইয়েস ম্যাম বলতে যাচ্ছিলাম যে তুমি যদি আসলে মসফেটের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো না বুঝো তুমি আসলে মসফেটটা ডিজাইন করতে যে তোমার একটু অসুবিধা হবে কিভাবে অসুবিধা হবে তোমাকে তুমি যখন সার্কিটটা ডিজাইন করবে ধর একটা ইনভার্টার ডিজাইন করছো ইনভার্টার একটা এন মস বসাতে হবে ইনভার্টার একটা পি মস বসাতে হবে তো তুমি যেটা করবা মসফেটের কি আছে একটা উইথ আছে चेन्ज करते কোথায় কত ভোল্টেজ अप्लाई করতে হবে এই সবগুলো ব্যাপারে তোমাকে বুঝতে হবে এই কারণে তোমার এই থিওরিটা আসলে কনসেপ্টটা তুমি পরীক্ষায় তোমার আসবে না বলবে না কেউ পরীক্ষায় এটা লিখো डायरेक्टली এখান থেকে প্রশ্ন আসবে না কিন্তু তুমি যদি এটা না বুঝো সামনের অনেক কিছু তুমি বুঝবা না ঠিক আছে যে অনেকেই যেটা আমি দেখতেছিলাম যে যেহেতু এটা একটু ডিভাইস ফিজিক্স रिलेटेड একটু একটু ডিভাইসের ফিজিক্স মানে যে তোমাদের ছোটবেলার একটা কোর্স যেটা ছিল 2209 যেটাকে বলে সলিড স্টেট কি কোর্সটার নাম কি 2209 এর मतलबेटर मत रिजेंटेंस मस के बोलते चार्ज करते मन डिले जो कमानो जाए तुम इच्छा कारण तुम सर्किट डिले कम हम कि যত কম দিলে তোমার সার্কিট তত আইডিয়াল বিহেভ করবে এন্ড তুমি কি বলো দেখি মনে করো তুমি এই মসফেটটাকে অন করতে যাচ্ছ তুমি একটা এন মসকে অন করতে যাচ্ছ গেটে তুমি ভোল্টেজ দিলা গেটে ভোল্টেজ দিলা ধরো হচ্ছে ভিজি এখন তুমি ভোল্টেজ দাওয়ার 2 সেকেন্ড পর যদি মসফেটটা অন হয় তোমার কি ভালো লাগবে 2 সেকেন্ড ধরে বসে থাকতে নো ম্যাম তুমি কি চাও যে যত সাথে সাথে ভোল্টেজ দাও সাথে সাথে অন হয়ে যায় ভোল্টেজ অফ করে দাও সাথে সাথে অফ হয়ে যায় তুমি তো এটা চাও 
যত কমানো যায় তত তোমার জন্য ভালো লাগবে আচ্ছা এখন একটা জিনিস খেয়াল করো তোমার কম্পিউটারকে যখন তুমি অন করো যে স্টার্টিং এর জন্য কিছুটা টাইম নেয় না তোমার কি ওই টাইমটা ভালো লাগে না মিস তোমরা তোমাদের ল্যাপটপ কি শাটডাউন করো জীবনে নাকি স্লিপ মোডে জাস্ট হেডটাকে স্লিপ মোডে রেখে দাও মিস জাস্ট স্লিপ মোডে রাখো না শাটডাউন করে আচ্ছা শাটডাউন শাটডাউন যারা করো তারা ভালো আর যারা স্লিপ মোডে রেখে দাও তারা হচ্ছে আমার মতো আমি মনে হয় আমার ল্যাপটপ 5 বছর ধরে মনে হয় স্লিপ মোডে রাখছি বুঝছো আমি জীবনটা অফ করি মনে হয় আমার মনে হয় করাই লাগবে সেটাই আর আমি জীবনে কোনো দিন ট্যাব ক্লোজ করতাম না মানে ধরো পরীক্ষার সময় পিডিএফ গুলো পড়তেছি আমি কখনো এটা ক্লোজ করতাম না সব বন্ধ করে রাখতাম কারণ ক্লোজ করলে আমি ভুলে যাব আমি কি পড়তেছিলাম সো এই রকম আছে কিছু বিহেভিয়ার আছে আচ্ছা যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে ডিলের কথা আছে তুমি আসলে চাও মিনিমাম ডিলে হোক সব সময় তুমি চাও সাথে সাথে সবকিছু ওপেন থাকুক তুমি যখনই যেটা চাবা সেটা যেন সাথে সাথে বিহেভ করুক ওরকম যে তুমি চাও অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ পসিবল রেসপন্স বুঝতে পেরেছো তো এই কারণে তোমার আসলে ডিলেটা কমাতে হবে এখন ডিলে কমাতে গেলে ধরো তোমার যেটা কি করতে হবে তাহলে ডিলে কমাচ্ছিলে কি কমাবো বলো पजिटी তুমি যদি একটা এনমস এর এনমস কে অন করতে গেলে গেটে কি ভোল্টেজ দিতে হয় পজিটিভ ভোল্টেজ দিতে হয় তাই তো তাহলে এখন তুমি যদি এনমস এর গেটে একটা নেগেটিভ ভোল্টেজ দাও এখানে যদি নেগেটিভ ভোল্টেজ থাকে তাহলে এই প্লেটটা কি হয়ে যাবে নেগেটিভলি চার্জ হয়ে যাবে আর অপোজিটটা কি হয়ে যাবে পজিটিভলি চার্জ হয়ে যাবে অন্যভাবে চিন্তা করতে পারো যে এখানে যদি নেগেটিভ ভোল্টেজ থাকে তাহলে কি হবে বলতো যত পজিটিভ চার্জ আছে পুরো সেমিকন্ডাক্টরে যতগুলো পজিটিভ হোল আছে তারা সবাই কোন টার্মিনালের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হবে নেগেটিভ টার্মিনালের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হবে তো সবাই দৌড়াই দৌড়াই কোথায় আসবে এই জায়গাটাতে চলে আসবে সব হোল এই জায়গাতে অ্যাকুমুলেটেড হবে অ্যাকুমুলেটেড হবে ঠিক আছে তো অ্যাকুমুলেশনের জন্য দেখো কোন চ্যানেল কি ফর্ম করলো কোন চ্যানেল কিন্তু এখনো ফর্ম করে নাই হ্যাঁ এটা তো আমার কি হবে বলো দেখি मोडेजेजेजेजेजी डिप्लेन मोडे आज তখন তুমি গেটটা পজিটিভ ভোল্টেজ দিচ্ছ আর আমরা কিন্তু এনমস নিয়ে কথা বলছি আর এইদিকে হচ্ছে নেগেটিভ ভোল্টেজটা দিচ্ছ তাহলে এখানে পজিটিভ ভোল্টেজ দিলে ক্যাপাসিটরের এই প্লেটটা কি হয়ে যাবে পজিটিভলি চার্জড হয়ে যাবে এখন আরেকটা জিনিস খেয়াল করো এটা যদি পজিটিভ টার্মিনাল হয় এইখানে যত হোলস ছিল ওরা কোন দিকে যাবে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকে অ্যাট্রাক্টেড হবে না তাহলে ওরা এবার নিচের দিকে অ্যাট্রাক্টেড হয়ে নিচের দিকে সরে যেতে থাকবে সব হোল মানে এই জায়গার এতটুকু সেমিকন্ডাক্টরের হোল গুলো কি হয়ে যাবে নেগেটিভ টার্মিনাল এর দিকে অ্যাট্রাক্টেড হবে অথবা অন্যভাবে বলা যায় এই পজিটিভ টার্মিনাল দিয়ে হোল গুলো কি হবে রিপেল হবে বা বিকর্ষিত হবে এই কারণে এই জায়গাটায় কি হবে বলতো একটা ডিপ্লেশন রিজিয়ন ক্রিয়েট হবে ডিপ্লেটেড অফ হোল ডিপ্লেটেড ডিপ্লেশন রিজিয়ন ক্রিয়েট হচ্ছে ঠিক আছে এই জায়গাটাতে কোনো হোল লাইন এই জায়গাটাকে তাকে আমরা ডিপ্লেশন রিজন বলছি এখনো কিন্তু চ্যানেল ফর্ম করে নাই এখনো কিন্তু চ্যানেল ফর্ম করে নাই জাস্ট হোল গুলো এই জায়গা থেকে সরে গেছে এখনো কিন্তু চ্যানেল ফর্ম হয় নাই এখন ইনভার্সন মোডে কি হয় যখন তুমি গেটের ভোল্টেজ থ্রেশো ভোল্টেজ থেকে বেশি দিচ্ছ 
মনে করো গেট ভোল্টেজ সোশ্যাল ভোল্টেজ দুই গেটে তুমি তিন ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেছো তখন কি হচ্ছে দেখো এটা আর কি আর একটু সোশ্যাল ভোল্টেজ একটু বেশি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেছো তো এই জায়গায় প্লাস এই জায়গায় হচ্ছে মাইনাস তো প্লাস চার্জের জন্য কি হচ্ছে দেখো ফার্স্ট ডিপ্লেশন মোডে কি হয়েছে সবগুলো হোল রিপালশন হয়ে দূরে সরে গেছে এরপর যত জায়গায় যত নেগেটিভ চার্জ ছিল মানে মাইনরিটি ক্যারিয়ার ইলেকট্রন ছিল মাইনরিটি ক্যারিয়ার ইলেকট্রন গুলো সবাই কি কোথায় অ্যাট্রাকশন হয়েছে এই পজিটিভ টার্মিনাল দিকে অ্যাট্রাকশন হয়েছে ডিপ্লেশন মোডে কি হয় তাহলে হোল গুলো সব রিপেল হয়ে দূরে সরে গেছে এটা ছিল ডিপ্লেশন মোডে মাইনরিটি ক্যারিয়ার ইলেকট্রন কিন্তু অ্যাট্রাক্টেড হয়ে এই জায়গাতে আসে নেই এটা হচ্ছে ডিপ্লেশন রিজিয়ন যেখানে হোল গুলো ডিপ্লেটেড হয়ে গিয়েছে আর ইনভার্সন রিজিয়নে যেটা হচ্ছে পুরো ডিভাইসে যত জায়গায় মাইনরিটি ক্যারিয়ার ইলেকট্রন আছে তারা এই প্লাস টার্মিনালের উপর অ্যাট্রাক্টেড হয়ে এই জায়গায় দৌড়ে 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 এই মাইনরিটি ক্যারিয়ার ইলেকট্রন গুলো ইলেকট্রনস ইলেকট্রনস গুলো এই জায়গায় চলে আসছে তাহলে লাভটা কি হলো তোমার এই পাশে যদি এন প্লাস রিজিয়ন এবং এই পাশে যদি পি এন প্লাস রিজিয়ন থাকে মানে ডিফিউশন রিজিয়ন গুলো যদি থাকে তাহলে এখন দেখো তো মাঝখানে কি হলো চ্যানেল ফর্ম করলো কিনা ইনভার্টেড একটা রিজিয়ন তৈরি হলো না অর্থাৎ এই জায়গার সেমি কন্ডাক্টরটা কি হয়েছে বলতো ইনভার্টেড হয়ে গেছে কিন্তু এটা কিন্তু আর পি টাইপ নাই এটা কিন্তু এখন এন টাইপ হয়ে গেছে ইনভার্টেড হয়ে গেছে রিজিয়নটা এটা চ্যানেলটা ফর্ম করেছে ঠিক আছে সো এইটা গেল তিনটা রিজিয়ন একটা অ্যাকুমুলেশন রিজিয়ন একটা ডিপ্লেশন রিজিয়ন আর একটা ইনভার্সন রিজিয়ন ঠিক আছে তো জাস্ট হচ্ছে এগুলো বলতেছি ব্রিফলি তোমাদের মনে করে দেওয়ার জন্য অনেক আগে মিট দিছো অনেক আগে পড়াশোনা করছো ছিল <laughs> ज चिंता करो पुरो डिवाइस सब जगह इलेक्ट्रन जगह इलेक्ट्रन এই জায়গার পি টাইপটাকে এন টাইপ বানাইতে গেলে তোমার তুমি তো পুরো জিনিসটা কনভার্ট করে ফেলতেছ এই কারণে ভোল্টেজটা একটু বেশি লাগে ঠিক আছে ওকে সো এটা গেল তিনটা মোড এখন দেখো তিনটা টার্মিনাল আছে মসফেটে একটা হচ্ছে গেট টার্মিনাল সেটা হচ্ছে ভিজি বলি অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ ড্রেনে অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ আর সোর্সে অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ তিনটা টার্মিনাল ভোল্টেজ এখন নরমালি আমরা যেটা করি এই যে ভোল্টেজ তো আমরা শুধু দুটো টার্মিনালের মাঝে अप्लाई করি রাইট একটা ব্যাটারি কানেক্ট করে কিভাবে এই যে এইভাবে একটা ব্যাটারি কানেক্ট করি রাইট সো দেখো সেজন্য যেটাকে আমরা বলি যে গেট টু সোর্স ভোল্টেজ আর এটাকে আমরা বলি গেট টু ড্রেইন ভোল্টেজ আর এটাকে আমরা বলি ড্রেইন টু সোর্স ভোল্টেজ এইভাবে আমরা বলি ঠিক আছে সো VGS এ কি লেখা যায় VG মাইনাস VS VGT কে লেখা যায় VG মাইনাস VD VDS কে লেখা যায় VD মাইনাস VS সেটাকে আবার অন্যভাবে লেখা যায় এটা অর্থাৎ এরকম করে লিখেছে ভিজি মাইনাস ভিএস মাইনাস ভিজি আচ্ছা মাইনাস ভিডি দেখো এটা তুমি যদি ব্র্যাকেটগুলো উঠা দাও ভিজি আর ভিজি চলে যাবে মাইনাস মাইনাস তাহলে ভিডি মাইনাস ভিএস চলে আসবে সো ভিডিএস কি আসলে ঘুরায় এইভাবেও লেখা যায় ওকে সো এটা গেল যখন হচ্ছে তুমি গেটে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই দিবা এবং ড্রেইন টু সোর্স ভোল্টেজ অর্থাৎ গেটে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলে কি হবে चैनल 
একটা এনমসে কোন টার্মিনাল থেকে কোন টার্মিনালে কারেন্ট ফ্লো হবে গুড ড্রেইন টু সোর্স কারেন্ট ফ্লো হবে তাহলে ড্রেইন টু সোর্স কারেন্ট ফ্লো করতে চাইলে তোমার কি করতে হবে একটা ভোল্টেজ তো अप्लाई করতে হবে অর্থাৎ এই ভোল্টেজটার জন্যই তো কারেন্টটা ফ্লো হবে রাইট তাহলে দেখো ভিডিএস যখন তুমি গ্রেটার অর इक्वल टू 0 দিবা অর্থাৎ একটা ভোল্টেজ সার্টেন ভোল্টেজের বেশি দিবা তখন আসলে ড্রেইন টু সোর্স কারেন্টটা ফ্লো হতে থাকবে অর্থাৎ মনে করো তুমি কিছু ভোল্টেজ এখানে দাও নেই ড্রেইন টু সোর্স কোন ভোল্টেজ अप्लाई করো নেই খালি গেট ভোল্টেজ अप्लाई করছে মসওয়েটটা অন হয়েছে কোন কারেন্ট কিন্তু ফ্লো হবে না আইডিয়াটা বুঝতে পেরেছি আমি স্যার একটু ইয়েস ম্যাম হ্যাঁ বলতে যাচ্ছি মনে করো মসওয়েটে তুমি হচ্ছে গেটে ভোল্টেজ अप्लाई করেছো ঠিক আছে এটা 5 ভোল্ট अप्लाई করেছো কিন্তু ড্রেইন এবং সোর্সে কোনো ভোল্টেজ দাও নেই মসওয়েটটা অন অর্থাৎ সুইচটা অন হয়ে আছে কিন্তু এখানে যদি কোনো ভোল্টেজ না দাও কারেন্ট যাবে কোথা থেকে এটা তো সিম্পল একটা তারের মতো হয়ে থাকলো সোর্সটা ভোল্টেজ দিলে সেটা কারেন্টটা ফ্লো হবে তো এখন তুমি চিন্তা করো এখন তিনটা জিনিস শিখবা মসফেটে তিনটা রিজিয়ন আছে অপারেশনে থ্রি মোডস অফ অপারেশন মসফেটে এই ড্রেইন ভোল্টেজ কত দিচ্ছ अप्लाइड ভোল্টেজ কত দিচ্ছ তার উপর ডিপেন্ড করে মসফেটটা কাট অফে থাকতে পারে লিনিয়ার মোডে থাকতে পারে স্যাচুরেশন মোডে থাকতে পারে নামগুলো শিখে রাখতে হবে ঠিক আছে ওকে সো কাট অফ মোডটা কি কাট অফ মানে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না ঠিক আছে কোনো চ্যানেল ফর্ম করে নেই फ्लोनाजियन ড্রেইন টু সোর্স ভোল্টেজ अप्लाई করবা হ্যাঁ এখানে এখানে করে নেই বাট তুমি করবা কি যে যেটা করো ভিডিএস হচ্ছে জিরো থেকে বড় अप्लाई করতেছো জিরো থেকে বড় अप्लाई করতেছো তাহলে তোমার কারেন্টটা ফ্লো হবে অর্থাৎ ধরো আমি যদি এটা বলে দেই ভিডিএস গ্রেটার দ্যান জিরো তাহলে কি হবে কারেন্টটা স্টার্ট করবে ফ্লো করা এখন তুমি সব সময় ওহম স্ল থেকে কি দেখে আসছো ভোল্টেজ বেশি হলে কি হয় কারেন্টও বেশি হয় না मतलब v equal to ir ohms law er kotha ami bollam ekhon dekho vds ki abar je bhabe lekha jay ami tomader ektu age dekhiyechi na eta ektu important ache keno ache ektu pore dekhba so linear region e ki hoy linear region er jonno ki mone rakhba ki tomar jonno important property linear region e linear region er important property hocche tumi vds joto baraba current ids toto ki hobe barbe eta mathay rakhte hobe thik chhe linear region er jonno linear region e kintu je eta VGS greater than VTS channel কিন্তু ফর্ম করে গিয়েছে সো তোমার কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এখন ঝামেলা যে জায়গাটাতে হবে সেই জায়গাটা দেখো ঝামেলা কোথায় হয় তোমার যে কোন একটা মসফেট নিয়ে তুমি যখন কাজ করো আমরা যদি বলি সার্টেন একটা টেকনোলজি যে 100 আসন ন্যানোমিটার প্রসেসের কথা তোমাদেরকে আমি কয়েকবারই দেখাইলাম তো সার্টেন একটা টেকনোলজি সার্টেন সাইজের মসফেট যখন তুমি বলছো दाओ ना এটা কিন্তু ফিক্সড ভোল্টেজ अप्लाई করো ধরো 1 ভোল্ট দিলে কিন্তু 1 ভোল্টই দিবা সেটা কিন্তু তুমি বারে বারে 1.5 ভোল্ট কখনো করবা না 
এখন এই জিনিসটা খেয়াল করো তো VDS যখন আছে VGS minus VGD খেয়াল করো এটা বাট এটা ফিক্সড এটা কনস্ট্যান্ট একটা নাম্বার তো তোমার ডিভাইসে তুমি যদি VDS বাড়াতে চাও VDS যদি বাড়াতে চাও এন্ড VGS যদি ফিক্সড থাকে তোমার কি করতে হবে বলতো এটা যদি ফিক্সড থাকে তুমি এটা বাড়াতে চাও মানে VGD কমতে হবে VGD কমতে হবে না তুমি তো চাও এই দুটো ডিফারেন্সটা বাড়ুক এটা তো উদ্দেশ্য যে এদের দুজনে ডিফারেন্সটা বাড়ুক VGS মনে করো 5 ভোল্ট আমি ক্লিন করে দেখাই এটা কতদিন তোমরা বুঝতে পারো নি অনেকে আমি একটু দেখাই এটা একটু লিখে নিউমেরিক্যালি দেখাই তাহলে তুমি বুঝতে পারবে আচ্ছা আমি বলতে যাচ্ছি যে মনে করো VGS হচ্ছে 5 ভোল্ট পাঁচ ফিক্সড ঠিক আছে তো শুরুতে তুমি হচ্ছে VGS হচ্ছে কি দেখো শুরুতে যদি হচ্ছে VGD 0 থাকে তাহলে VDS কত 5 ঠিক আছে এখন আচ্ছা খারাপ একটা एग्जांपल দিছি সো ধরো এটা মনে করো 4 তাহলে কি হবে VGD হচ্ছে 1 ভোল্ট এখন তুমি যদি চাও VDS বাড়ুক 5 হোক তাহলে কি করতে হবে এটাকে 0 করতে হবে না কমতে হবে না তুমি চাচ্ছো এদের দুজনের ডিফারেন্সটা বাড়ুক তুমি চাচ্ছো এদের দুজনের ডিফারেন্সটা বাড়ুক তাহলে এটা যদি ফিক্স থাকে ডিফারেন্স বাড়ার উপায় কি এটাকে কমানো ঠিক আছে সো তুমি VDS যত বাড়াবা VGD আসলে তত কমতে হবে তাহলে VDS কে বাড়ার জন্য ঠিক আছে এটা তো এভাবে বোঝার চেষ্টা করো যে এই ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনটা তো তুমি যদি এই সাইডটাকে বাড়াতে চাও তোমার এই সাইডের এই এই টার্মটাকে কমাতে হবে কারণ এই টার্মটা ফিক্সড সমস্যাটা কি হয় এটা তো বললাম যে সমস্যাটা কি হয় এটা এত নিয়ে মাথা ব্যথা কেন মাথা ব্যথার কারণ হচ্ছে খেয়াল করো তোমার তো এটা মস টার্মিনাল রাইট এই পাশে সোর্স এইটা সোর্স আর এইটা ড্রেইন তাহলে তুমি যখন জিএস এর কথা বলছো গেট টু সোর্স ভোল্টেজ তুমি একদম যদি পিন পয়েন্টলি চিন্তা করো গেট টু সোর্স ভোল্টেজ কি এই বরাবর अप्लाई হচ্ছে রাইট মানে এই বরাবর মেজরি ইমপ্যাক্ট থাকবে গেট এর পাশে সোর্স এর পাশে গেট টু ড্রেইন কোন বরাবর अप्लाई হবে এই বরাবর अप्लाई হবে তাই তো খেয়াল করো VGS ফিক্সড সো এই জায়গায় যে চ্যানেলটা ফর্ম করবে চ্যানেলটার লেন্থ অফ থিকনেস অফ ফিক্সড আর VGS দিয়ে তো চ্যানেল ডিটারমাইন হয় মনে আছে VGS দিয়ে কি ডিটারমাইন হয় এই যে VGS গ্রেটার দ্যান VT হলো চ্যানেল ফর্ম করে আর VGS ফিক্স থাকলে এই জায়গা চ্যানেলটা ফিক্স থাকবে কিন্তু ঝামেলাটা হচ্ছে এই যে VGD যখন কমতেছে তখন এই বরাবর চ্যানেলের উপর যে अप्लाइड ভোল্টেজ অর্থাৎ এই বরাবর যে ভোল্টেজ সেটা কি হয়ে যাচ্ছে বলো দেখি কম হয়ে যাচ্ছে না यस मैम এটা কম হলে অসুবিধাটা কোথায় হতে পারে কম হলে অসুবিধাটা কি চ্যানেলটা কমে যাবে না স্ট্রং চ্যানেল কি আর থাকবে নো মিস এই পাশে যত স্ট্রং চ্যানেল এই পাশে কি তত স্ট্রং চ্যানেল পাবা না মিস পাবো না তাহলে দেখো জিনিসটা যেটা হচ্ছে যে এই পাশে কি হয়ে যাচ্ছে VGS অর্থাৎ এই পাশে ভোল্টেজ VGS VGD থেকে বড় ঠিক আছে VGD থেকে বড় হয়ে গেছে ধরে নিচ্ছি আমরা এখন এই কেসটা কি এই কেসটা আমরা ধরে নিচ্ছি যখন VGD VT থেকেও বড় অর্থাৎ VGS অর্থাৎ সোর্স সাইডের ভোল্টেজটা ড্রেইন সাইডের ভোল্টেজ থেকে বড় হয়ে গেছে তাই কি লাভ হলো ড্রেইন সাইডের চ্যানেলের থিকনেসটা কমে গেছে ড্রেইন সাইডের চ্যানেলের থিকনেসটা কমে গেছে বাট এটা আবার এত কম না যে থ্রেশোল ভোল্টেজ থেকে আবার কম হয়ে গেছে এত কম আবার না থ্রেশোল ভোল্টেজ থেকে কম হলে তো চ্যানেল থাকবেই না অর্থাৎ থ্রেশোল ভোল্টেজ থেকে যদি কম হয়ে যায় ধরো কোনো কারণে VGD যদি লেস দ্যান VT হয়ে যায় কমতে কমতে এতই কমে গেল থ্রেশোল ভোল্টেজ থেকেও কমে গেল তাহলে এই সাইডে কি চ্যানেলটা থাকবে আর বলো দেখি আচ্ছা তুমি টুকরা টুকরা করে দাও চিন্তা করবা যে চ্যানেল থাকার শর্ত কি চ্যানেল থাকার শর্ত হচ্ছে চ্যানেলের অ্যাক্রস এর যে ভোল্টেজ সেটা কি থেকে বড় হতে হবে VT থেকে বড় হতে হবে এটা হচ্ছে চ্যানেল থাকার শর্ত তাহলে VGS ফিক্সড VGS গ্রেটার দ্যান VT अप्लाई করেছো তুমি এটা হিসাব করি সো এই পাশে চ্যানেল আছে এখন কাহিনী হচ্ছে VDS বাড়াতে বাড়াতে VGD কমে গেছে আর VGD কমতে কমতে একটা সার্টেন লেভেলে চলে আসছে যে এটা এখনো VT থেকে বড় আছে তাই চ্যানেলটা আছে বাট যখন কমতে কমতে VGD VT থেকে কম হয়ে যাবে তখন কিন্তু আর চ্যানেল থাকবে না ঠিক আছে ওইটা তো আমরা আসো যাই ওই কেসটা তো আমরা যাই এই যে দেখো এই পর্যন্ত কি ছিল যে 
যখন চ্যানেল থিকনেস ছোট হয়ে যাচ্ছে তখন পর্যন্ত কিন্তু ছিল লিনিয়ার রিজিয়নে এখন দেখো তোমার ভিজিডি কমতে কমতে তোমার লেস দেন ভিটি হয়ে গেছে ভিজিডি লেস দেন ভিটি হয়ে গেছে ফলে তোমার এই জায়গায় দেখো চ্যানেল কিন্তু নাই দেখছো চ্যানেল এই জিনিসটাকে আমরা বলি চ্যানেলের পিঞ্চ অফ এই জিনিসটাকে আমরা বলি চ্যানেলের পিঞ্চ অফ ভিজিডি কমতে কমতে কি হয়ে গেছে ভিটি থেকে কম হয়ে গেছে এই জন্য এই জায়গায় চ্যানেলটা পিঞ্চ অফ হয়ে গেছে এরকম কেসে তুমি ভিডিএস যতই বাড়াতে থাকো না কেন অর্থাৎ তুমি যদি এখন ভিডিএস আরো বাড়াতে থাকো তোমার কারেন্ট আইডিএস কিন্তু বাড়বে না চ্যানেল যেহেতু ফিক্সড হয়ে গেছে চ্যানেলের থিকনেসটা ফিক্স যেহেতু হয়ে গেছে তো এই জায়গায় কি করতে পারবে না ইলেকট্রন গুলো আর বেশি দৌড়াদৌড়ি করতে পারবে না বুঝতে পারছো তুমি আইডিএস বাড়ার মানে কি কেউ আমাকে বলতে পারবা যে কারেন্ট বাড়ার মানে কি মানে কারেন্ট বাড়লে ইলেকট্রন কি হয় মজার কথা হচ্ছে যে যখন তোমার চ্যানেলটা পিঞ্চ অফ হয়ে গেল এখন ভোল্টেজ বাড়ালেও এতটুকু ঠিকনেস মানে এত চিকন রাস্তা দিয়ে কি বেশি মানুষ যাইতে পারবে বেশি ইলেকট্রন কি যাইতে পারবে কয়টা ইলেকট্রন যাইতে পারবে এটা ফিক্সড হয়ে গেছে না না এটা জ্যাম লেগে গেছে বুঝতে পারছো এখানে জ্যাম লেগে গেছে সো ইলেকট্রন বেশি হইলেও এদিক থেকে কিন্তু বেশি যাইতে পারবে না একটা সার্টেন নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ই খালি মুভ করতে পারবে এই কারণে যখন পিঞ্চ অফ হয়ে যায় চ্যানেল তখন মসফেট একটা কারেন্ট সোর্সের মতো বিহেভ করে যেখানে কারেন্টের ভ্যালুটা কি থাকে ফিক্সড থাকে অর্থাৎ এই চ্যানেল পিঞ্চ অফ হয়ে যাওয়ার কারণে কয়টা ইলেকট্রন পাস করতে পারবে এই রাস্তা দিয়ে সেই নাম্বারটা লিমিটেড হয়ে গেছে এবং এই কারণেই কি হয়ে যাচ্ছে যে কারেন্টের ভ্যালুটা ফিক্স হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে উই সে দ্য কারেন্ট হ্যাজ বিন স্যাচুরেটেড অর্থাৎ কারেন্ট আর বাড়ছে না আইডিএস বিকামস ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ভিডিএস অর্থাৎ ভিডিএস বাড়ালেও আইডিএস আর বাড়ে না বুঝতে পারছো এটা একটা কারেন্ট সোর্সের মতো বিহেভ করে তো আসো দেখি এটা একটা चले एरियान অফ অক্সাইড এই অক্সাইডটাই তো তোমার ডাইলেক্ট্রিক অক্সাইডের এপসাইলন তারপর হচ্ছে গিয়ে উইড ইনটু লেন্থ দিয়ে হচ্ছে এরিয়া বের করলাম আর থিকনেসটা কি হবে বলো থিকনেসটা হচ্ছে অক্সাইডের থিকনেস সেটা হচ্ছে টি অক্স এতটুকু প্যারামিটার কি আবার কি বলা হয় যে সি অক্স অক্সাইড ক্যাপাসিটেন্স এটা তো একটা সুন্দর নাম মানে এটা একটা প্যারামিটার নাম দেওয়া হয় সো ক্যাপাসিটেন্স টোটাল ক্যাপাসিটেন্স কি হবে অক্সাইডের ক্যাপাসিটেন্স পার ইউনিট লেন্থ ইনটু মনে রাখার জন্য তাহলে ক্যাপাসিটার তো এই চ্যানেলে এই যে ক্যাপাসিটার তো এইখানে 
VGS, a pashe G, a pashe S, VG, right? It is a bolaje. It's a common logic of the chair. Capacitor to ash a cocoon. Johonic and a plus charge, you can a minus charge of the whole capacitor to ashana or that channel form core a poor capacitor to ashana bolotiki. Channel form core agri capacitor to ashe. No man. Okay. The left channel form core cocoon effective voltage. Johon. VGS minus VT hoy. Tokhon theke to tomar channel form kora shuru hoy. So, tali effective voltage across the capacitor koto VGS minus VT. Theke se eva bichinda koro. Abar aita maja kato hote channel le puro jagat ekhi to voltage samar shoman na. Jamon ei pashe tomi drain to source apply korcho. Ei pashe shi tomar VD, ei pashe tomar hote VS. Source to grounded thake. Source voltage to zero thake. Ekhon jhu to channel ta linear region e একটা রেজিস্ট্যান্সের মতো কাজ করে যে এই জায়গায় কি একটা রেজিস্ট্যান্স থাকে তো তুমি বলো তো রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রস এ কি হবে ভোল্টেজ ড্রপ হবে না এই পাশে হবে হাই ভোল্টেজ যত এই পাশে যাবে তত কি হবে ভোল্টেজ ড্রপ হতে হতে এই পাশে জিরো ভোল্টেজ হয়ে যাবে তাহলে এখন আমার এই চ্যানেলের এই ভোল্টেজটা যদি আমি কনসিডার করতে চাই অর্থাৎ এই ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস দ্য চ্যানেল এটা যদি কনসিডার করতে চাই তাহলে আমি কি করতে হবে I am going to channel effective voltage. I I I I I I a terminal plus terminal minus minus terminal plus terminal voltage minus minus terminal voltage. Do terminal voltage will be a full of me. Effective voltage of the key are low in chase. The low chase VGS minus VT minus VGS by two. The lacon to me the a can a bosha though. You channel key hobby. Seox W into L. जेने Cox W into L VGS minus VT minus VDS by two R hoche divided by T. Now T jo na ta mazhar kabat dako T ta ki bhabe bear korbo amra khel koro. Parallel plate capacitor er across e AJ AJ ekta tumi voltage apply korcho voltage jodi apply koro tale ki thakbe ta electric field thakbe. Electric filter ki likha jaye bolo to voltage divided by length likha jana na. Ani a bora bora channel bora bora chhoro tumi VDS apply kore chila. VDS ekhane ekhane drain ekhane source ekhane thoro zero volt ta chhe. Ita to voltage apply kore so. Alam jodi bolte tumar ekha a bora bora electric filter kotho tumi ki likba. Electric field ki hobe. Voltage by voltage by distance ta hobe na. Distance of channel ki L. To sheta likla e hoche VDS by L. Ekhon abar arita abar hoche carrier jo electron jo Velocity. Electron and jagatha ka charge jagat doora jabe. Chhe ata velocity achhe. Chhe velocity te ki proportional to electric field hai. Ita hoche device course theke ashchi. Jodi tomar mon na theke theke shomosha nai. Bolna ata device course er equation. Chhe voltage hoche carrier tumi velocity ki hai. Jato electric field barbe velocity tato carrier er barbe. Ar emu hoche mobility. Protek ta carrier er jonno ekta mobility parameter thake. Ekta constant thake. Chhe electron mag voltage jonno bar alada. To ita shei equation ta achhe. Ekhon ami jodi likte chai je Time money or that at the electron and a pass take a pass as a cotton to time like this. So, time is on kill the very boloto, the full velocity shaman shaman ki boloto, a length divided by time or that at pass the caribas jet, jotu to go shaman like this. She length take a time the bakolo to me velocity to babo. The chakra to be good. I like it time shaman 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 length by velocity on a shaman shaman shaman. I guess velocity manabari to a kiliklam mu into e. E man ek chog abar kili klam. VDS by L. Kiyo jabe upper jabe L square mu 
PDS. Okay, so I can eat Cox WL VGS minus VT minus VGS bug two T Jagalibo L square divided by mu VDS. I can act like a detail as a college the Katakati Kori Nichilik this. 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 Nichilik uh, Cox, Tarper Darabi Hoche, Mu, Tarper Thakwe, W, Tapur Thakwe, VGS minus VT minus VDS by two, and Niche Thakbo Chekta L. Okay, so eight out of the Katakari Corporal to one chest, eight question that Thakbe. A chat of videos of Thakbe, a chat of videos of Thakbe, a chat of videos of Thakbe, a chat of videos of Thakbe. So eight a key. एटा होच्छ है तुम्हारे मॉस्फेट का करंट है इक्वेशन कौन रीजन है लीनियर रीजन ठीक है सर एक और मॉस्फेट का एज निश्चित के इसे ए टा के अगर शुंदर नाम दे डाके ये तो खूब इम्पोर्टेंट चीज़ है नाम टा होच्छ है बीटा ए पैरामीटर ए कांस्टेंट टा के हमारे की बोले डाकी बीटा बोले डाकी Current equation, she tamna do you column? Because it's the current equation to tomorrow for Porica derivation normally actually money. It's rare to tomorrow commission of derivation for the Porica, but keep up ashes at a janalam among beta parameter to key, coiti caste, beta parameter on a guru to poor bombra, she has a summary. So there goes the part one of this slide. I shall part two from start going. It's a part one one I got to do no shish costilum. Part two start. So part two, that's So, I'm going to ask you to ask Q channel, charger, how to channel by put the channel, how to put charges, how to put charges by column. That's why I'm going to ask the current equation by column. Right? That's why I'm going to ask you to linear region is the current equation, right? Linear region is the current equation. Saturation region is the current equation. That's why I'm going to ask you 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 to ask so, Jodi Tomar VGD less than VT hot, Jetami Boltasilam. J. At a MOSFET a chair, MOSFET is a dandike voltage a gate to drain voltage. Kumte kumte at the comegalo, the VGD kiwegalo, VT take a comegalo, the kiwe the channels a pinch hot vegas. Erocom stages under the pooch hide out. Yes, it pinches off near the drain. Taliki hobby, shake his time record of. So, তখন আমরা যে VDS কি আমরা কিভাবে লিখতেছিলাম VDS কি আমরা লিখতেছিলাম VGS minus VGD এটা লিখতেছিলাম না আমরা সো এখন যখন তুমি স্যাচুরেশন রিজিয়নে পৌঁছে গেছো যে VGD কমতে কমতে আসলে এতই কমে গেছে যে তখন আমরা ধরে নিলাম যে VGD আসলে VT হয়ে গেছে বা তার থেকে কম হয়ে গেছে যে স্যাচুরেশন রিজিয়নে আমরা কি ধরতেছি স্যাচুরেশন রিজিয়নে আমরা ধরতেছি বা এফেক্টিভলি আসলে যে কাজ করবে the VGD actually kisha from an catch column, hold on VT from an catch with us. It's a choto with a deck, a certain level of portal, VT is a bit horror in Lombra. Take a approximate column, horror. The lot of a boloto VD saturation region, VD sat as a key darache, VGS minus VT darache. Saturation region of voltage a key, VGS minus VT. It out there, saturation region of voltage do delay. VT the fish of a darache. The VGD Jokon VT the Bucha Jace, the VGD Jokon VT Hoy Jace, Tokoni Amasitaki Kibulbo Saturation Region Bulbo. The saturation voltage VDS Koto Sheta, the special A voltage of Monaco, the VDS Koto, VGS minus VT. Can a VT Janixi? Karanamit Hornichi, the air permanent A VGD Shamashan Koto has a VT who gets a data Bosch. Tahle Akondako Etatoma drain voltage at Chilo, drain to source voltage at Chilo. J Jagai J Jagai or Tat Jokon to me to my drain to source voltage a saturation voltage when it has an ideal volt of a robot a benchmark volt of a volt of a key volt of a ideal volt of a benchmark volt of a Jokoni to my drain to source applied voltage a VDS saturation of the co-bishi with a bit of a key hobby but to be sure to be saturation money at all 
অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আর আরো সিম্পল টার্মসে বলি এটা তো তোমার গ্রাফ তুমি এই পাশে ভিডিওস প্লট করছো তুমি ভিডিও সুইপ করতেছো এখন তোমাকে যদি কেউ কোশ্চেন করে এই মসফেটটা কখন স্যাচুরেশন মোডে যাবে কত বলতে যে মসফেটটা স্যাচুরেশন মোডে যাবে তুমি দেখলা যে এই মসফেটটা 3 ভোল্টে স্যাচুরেশন মোডে যাচ্ছে তাহলে তুমি এখন কি বলবা ওর স্যাচুরেশন ভোল্টেজ কত মানে স্যাচুরেশন ভোল্টেজটা কত ওর ভিডিও স্যাচ হচ্ছে কত 3 ভোল্ট এটা বলবা না नाम दिल মসফেট যখন স্যাচুরেশনে চলে যায় সেই ভোল্টেজটাকে আমরা কি বলবো ভিডিএস স্যাচুরেশন বলবো ঠিক আছে সো এই জিনিসটাই আসলে এখানে করার চেষ্টা করা হইছে যে তাহলে চ্যানেল পিঞ্চ অফ কখন হয় বা স্যাচুরেশন মোডে কখন যায় যখন ভিডিএস স্যাচুরেশন ভোল্টেজ থেকে বেশি হয় আর ভিডিএস স্যাচুরেশন ভোল্টেজ মানে কি আবার ভিডিএস স্যাচুরেশন ভোল্টেজ মানে হচ্ছে ভিডিএস মাইনাস ভিটি কখন স্যাচুরেশন যায় যখন ভিজিডি मोडेडी रिप्लेस कर दाड़ी रिजन लिनियर ग्राफ प्लट करो देखा ग्राफ दी थिकनेसिटी so, 
তোমাকে বলছে প্লট আইডিয়াস ভার্সেস ভিডিএস তোমার একটা কারেন্ট ভার্সেস ভোল্টেজ এর প্লট করতে হবে তো डिफरेंट डिफरेंट গেট ভোল্টেজ এর জন্য যে দেখো গেট ভোল্টেজ 1 হলো একটা গেট ভোল্টেজ 2 হলো আরেকটা 3 হলো একটার জন্য এক একটা কারভ তুমি পাবা সো তাহলে তুমি ইকুয়েশনটা বের করো বিটার ইকুয়েশনটা কি হবে মিউ সি অক্স ডব্লিউ বাই এল এটা একটু আগে আমরা দেখছি তাহলে মিউ কত 350 ইউনিট খেয়াল করো সেন্টিমিটার তাহলে তোমার এখন কি বসাতে হবে সি অক্স সি অক্স মানে কি ছিল এফসাইলন অক্স ডিভাইডেড বাই টি অক্স তো টি অক্সটা কত 100 অ্যাঙ্গস্ট্রম তো 100 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 8 100 অ্যাঙ্গস্ট্রম মানে হচ্ছে 100 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 8 সেন্টিমিটার তোমার সবকিছু সেম ইউনিটে রাখতে হবে মোবিলিটি যদি সেন্টিমিটার স্কয়ারে থাকে ঠিকনেসও তুমি সেন্টিমিটারে রাখলা তাই সো নিচে গেল টি অক্স উপরে কত উপরে হচ্ছে এফসাইলন অক্স মানে আসলে কি এফসাইলন অফ সেমিকন্ডাক্টর হচ্ছে সিলিকন ডাইঅক্সাইড ইনটু এফসাইলন নট এফসাইলন নট এর ভ্যালু হচ্ছে 8.85 ইন টু দি পাওয়ার -14 সিজিএস ইউনিটে ঠিক আছে টেন টু দি পাওয়ার -12 হচ্ছে এসআই ইউনিটে সো সিজিএস ইউনিটে নিবা টেন টু দি পাওয়ার -14 ডোন্ট ফরগেট अबाउट দিস আর এটা হচ্ছে এটা কি এটা হচ্ছে সিলিকন ডাইঅক্সাইডের হচ্ছে গিয়ে যেটা আছে 3.9 মানে নামটা ভুলে গেলাম আমি এটা কি জানি বলে নামটা ভুলে গেছি মানে ফর্মাল নাম ভুলে গেছি আমি এফসাইলন সি এফসাইলন এসআইও2 বলে মানে এটা হচ্ছে সিলিকন ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ ভেরি গুড थैंक यू মনে করে দাও চলো ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্টটা বলে ঠিক আছে সো ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট ডিপেন্ড করে ম্যাটেরিয়ালের উপর সো এটা হচ্ছে ফ্রি স্পেস বা ভ্যাকুয়ামের থেকে ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট হচ্ছে সিলিকন ডাইঅক্সাইডের 3.9 টাইমস हायर পারমিডিউইটি 3.9 টাইমস हायर সো এটা গেল 3.9 এখান থেকে বসাসো w by l সেটা হচ্ছে যে দেখো বলছে w by l 4 by 2 ল্যামডা ধরতে হবে কেন 4 by 2 ল্যামডা ধরতে হবে এগুলো পরে বুঝতে পারবা বা পরে আমরা দেখব সো তোমার হচ্ছে এই ক্যালকুলেশন করলে 120 বসবে w আর l যদি বসা দাও সেই অনুযায়ী বাকিটা বসবে সো এইখান থেকে এটা জাস্ট হচ্ছে যে একটা পার্ট অফ ক্যালকুলেশন সো তোমাকে আমি বলতে বলতে পারি যে vgs দিয়ে দিলাম বললাম যে এত ড্রেন ভোল্টেজ अप्लाई করো সো কারেন্ট কত হবে বের করে দেখো বা এমন হতে বলতে পারি যে পাঁচটা পয়েন্ট ক্যালকুলেট করে গ্রাফটা একে দেখো বলতে পারি যে তখন তুমি এখানে একটা পয়েন্ট নিলা এখানে একটা নিলা এখানে একটা নিলা এখানে একটা নিয়া পাঁচটা নিয়ে গ্রাফটা তুমি একে দেখো ঠিক আছে সো তখন তুমি কি করবা যে প্রত্যেকটা প্যারামিটার থেকে এই ইকুয়েশনে যাবা ইকুয়েশনে যে তুমি ভিজিএস কত সেটা দেখবা ভিডিএস স্যাচুরেশন থেকে বেশি না কম সেটা দেখবা সেই অনুযায়ী তোমার কোন ইকুয়েশনটা ইউজ হবে সেখান থেকে তোমার আইডিএসটা বের হবে আইডিয়াটা বুঝছো তোমাকে তুমি ভিজিএস দিয়ে দেই তোমাকে তুমি বলি ড্রেন ভোল্টেজ এত তুমি স্যাচুরেশন ভোল্টেজ ক্যালকুলেট করবা স্যাচুরেশন ভোল্টেজ ক্যালকুলেট করার পর এই আইডিএস এর তিনটা পার্ট আছে সো তোমাকে আমি বলবো যে তিনটা পার্টে তিনটে কারেন্টের ফর্ম মানে ভ্যালু বের করে দেখাও ঠিক আছে সো তোমার কয়েকটা পয়েন্ট বের করতে হবে সো এটা একটা ম্যাথ আর কি ম্যাথ প্রবলেম সো এটা দেখবা সামনে আগাই এটা তো গেল হচ্ছে এন মসের আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স যে ড্রেন ভোল্টেজ বা ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ বাড়ালে কি হয় ওর কারেন্ট বাড়ে এটা দেখলাম এখন তোমার যদি মনে থেকে থাকে পি মসের বিহেভিয়ার ছিল এন মসের একটু অপোজিট যেমন এন মসে গেটে পজিটিভ ভোল্টেজ দিলে এন মসটা অন হয় পি মসে গেটে নেগেটিভ ভোল্টেজ দিলে গেটটা অন হয় ঠিক আছে সো আবার মজার কথা হচ্ছে এন মসের কারেন্ট কোন দিক থেকে কোন দিকে ফ্লো করে আইডিএস ড্রেন টু সোর্স কারেন্ট ফ্লো করে পি মসে কি হয় এন সোর্স টু ড্রেন সোর্স টু ড্রেন কারেন্ট ফ্লো হয় ঠিক আছে সো তুমি যদি আইএসডি লিখতা তাহলে কারেন্টটা পজিটিভ হতো আমরা যেটা করি আমরা হচ্ছে সবকিছু এন মসের সাথে মিলায় মিলায় রাখার চেষ্টা করি মানে সবগুলো নাম এন মসের সাথে মিলায় মিলায় রাখার চেষ্টা করি সেজন্য আমরা প্লট করি আইডিএস এখন তুমি খুব স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারছো তুমি যদি আইডিএস প্লট করো সেটা কি হয়ে যাবে অবভিয়াসলি নেগেটিভ হবে তাই দেখো পি মসের মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা আমরা নেগেটিভ ভাবে প্লট করি বোঝা গেছে দেখো গেট ভোল্টেজ কিন্তু নেগেটিভ দেখেছো গেটে নেগেটিভ ভোল্টেজ अप्लाई করেছো আর কারেন্টটা কি হইছে নেগেটিভ अप्लाई হইছে একই ভাবে সেম রিজনে তোমার পি মসের জন্য ভিএসডি কি হওয়ার কথা ছিল পজিটিভ হওয়ার কথা ছিল না এটা হাই ভোল্টেজ এটা লো ভোল্টেজ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তুমি এন মসের সাথে মিলাতে যে কি প্লট করতেছো ভিডিএস প্লট করতেছো তাহলে অবভিয়াসলি দিস ইজ গোইং টু বি নেগেটিভ ঠিক আছে সো এই কারণে সবকিছু এন মসের সাথে মিলাতে মিলাতে যে এটা পুরো জিনিসটা আসলে নেগেটিভ হইছে বুঝতে পারছো এখানে আরেকটা মজার জিনিস খেয়াল করো পি মসের মেজরিটি বা 
মেজরিটি ক্যারিয়ার কে পি মসের জন্য চ্যানেল মধ্যে দিয়ে কোন ক্যারিয়ার মানে ক্যারিয়ার কে ফ্লো হয় পি মসে পি মসে হোলস কারেন্ট ড্রাইভ করে রাইট আচ্ছা হোলসের মোবিলিটি কিন্তু ইলেকট্রনের মোবিলিটি থেকে কম অর্থাৎ ইলেকট্রন যত ফাস্ট মুভ করে হোল কিন্তু তার থেকে স্লোয়ার মুভ করে তাহলে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে তাহলে এন মসের তুলনায় পি মস কি একটা স্লোয়ার ডিভাইস হয়ে যাবে না বলো দেখি ছিল কতটুকু ঠিক দেখো তো আরেকটু বাড়াই দিবা লাভ কি হবে ওই যে বললাম যে হোল গুলো হচ্ছে স্লো হয় হোলের যাইতে হচ্ছে গিয়ে যায় নাম্বার অফ হোলস কম যায় এই জন্য যখন বাড়া দিচ্ছ তখন হোল গুলো যে নাম্বার অফ হোলস গুলো তখন বেশি যে জিনিসটাকে বলতে পারো যে এন মসের সাথে পি মসটাকে ব্যালেন্স করতে পারে বা অন্যভাবে চিন্তা করতে পারো ধরো একটা চিকন রাস্তা দিয়ে যদি পাঁচটা মানুষ যেতে চায় যত টাইম লাগবে একটা রাস্তার উইথ যদি বড় হয় তাহলে পাঁচটা মানুষ যাইতে আরো সহজ হবে না কমে আসে এই কারণে রাস্তা চওড়া করলে কি হয় মুভমেন্টটা ফ্যাস্টার হয় ঠিক আছে আইডিওলজি মানে অ্যানালজিটা বুঝতে পারছো যে রাস্তা মোটা করলে বা ধরো তোমার রাস্তার যখন যত বড় রাস্তা হয় যত কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সেম পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করতে চাওয়ার জন্য আমরা যেটা করি আমরা পিমস কে একটু উইথ টা বড় রাখি ঠিক আছে শুরুতেই বললাম হ্যাঁ তোমার ক্রিয়েট চ্যানেল চার্জ ফর নেসেসারি অপারেশন মানে ওইটার জন্যই তোমার মসফেটটা মসফেটের মতো বিহেভ করে ওটা না থাকলে তো ওটা মসফেটের মতো বিহেভ করবেই না ওটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওটা দরকারি মজার কথা হচ্ছে কিছু অদরকারি ক্যাপাসিটেন্স আছে অদরকারি ক্যাপাসিটেন্স কোনটা এইখানে যে ক্যাপাসিটেন্সটা তৈরি হবে সেটা দরকারি অর্থাৎ এটাকে বলি আমরা সিজি এটা দরকারি খেয়াল করে দেখো তো এটা তো পি টাইপ এটা তো পি টাইপ রাইট দেখো তো এখানে একটা ডায়োড ফর্ম করতেছে কিনা দেখো দেখি থাকলে কি হয় ডিপ্রেশন রিজিয়ন হয় না আর ডিপ্রেশন রিজিয়নে কি হয় 
একটা ক্যাপাসিটেন্স ক্রিয়েট হয় না তোমরা যদি হচ্ছে যে সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসেস থেকে পড়ে আসো হচ্ছে যেখানে ডিপ্লেশন রিজিয়ন সেখানে কিন্তু একটা ক্যাপাসিটেন্স তৈরি হবে যেটি জাংশনের কথা যদি মনে থেকে থাকে এই যে এখানে মাঝখানে ডিপ্লেটেড অফ মানে এখানে পজিটিভ চার্জ গুলো ফিক্স থাকে এখানে নেগেটিভ চার্জ গুলো ফিক্স থাকে আর এই পাশে হচ্ছে কি জাস্ট এইটুকো জায়গা চার্জ ফিক্স থাকে এইটুকো জায়গা আমরা বলি ডিপ্লেশন রিজিয়ন ঠিক আছে তো যখনই ডিপ্লেশন রিজিয়ন ক্রিয়েট হবে তখনই কি হবে ওই জায়গাতে একটা ক্যাপাসিটেন্স ক্রিয়েট হবে झमेला हायर भोल्टेज বডি থাকে লোয়ার ভোল্টেজ সো এটাও এই ডায়োডটাও রিভার্স বায়াসড সো রিভার্স বায়াস হচ্ছে ডিপ্লেশন রিজিয়ন থাকতেছে ডিপ্লেশন রিজিয়নের জন্য ক্যাপাসিটেন্স ক্রিয়েট হচ্ছে ক্যাপাসিটেন্সের নাম কি ডিফিউশন ক্যাপাসিটেন্স বিকজ ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সোর্স এন্ড ড্রেইন ডিফিউশন রিজিয়ন সো তাহলে কি কি ক্যাপাসিটেন্স শিখলাম একটা শিখলাম গেট ক্যাপাসিটেন্স যেটা আমাদের ডিজায়ার যেটা আমরা চাই আর একটা শিখলাম কি ডিফিউশন ক্যাপাসিটেন্স যেটা কোথা থেকে হয় সোর্স টু বডি এবং ড্রেইন টু বডি डिजायर जिसमें প্যারাসাইটের মতো প্যারাসাইট কি আমরা চাই না চাই না প্যারাসাইট মুভিটা দেখছো কিউ यस मैम আচ্ছা প্যারাসাইট কি ওরা চাচ্ছিল নাকি চাইতেছিল না চাচ্ছিলাম না না প্যারাসাইট মানে কি আনওয়ান্টেড ঘরের উপরে এসে বসে থাকে রাইট লাভ করে না লোকসান করে মানে আমাদের জিনিস ওদের খেয়ে ফেলে লাভ করে না লোকসান করে লোকসান করে সো এই ডিফিউশন ক্যাপাসিটেন্স বলে আমরা বলি প্যারাসিটিক ক্যাপাসিটেন্স তাহলে প্যারাসিটিক ক্যাপাসিটেন্স বেশি হলে চাবা নাকি কম হওয়া চাবা मैम কম চাই আচ্ছা কম চাইতে গেলে তোমরা জানো এপসাইলন মানে ক্যাপাসিটেন্স কিভাবে কাজ করে এপসাইলন এ বাই ডি তাহলে এরিয়া কমালে কি হয়ে যাচ্ছে ক্যাপাসিটেন্স কমে যাচ্ছে না यस मैम আচ্ছা তাহলে ক্যাপাসিটেন্স কমন হওয়ার একটা ওয়ে হচ্ছে এরিয়া কমানো তাহলে সেজন্য কি করব তুমি ডিফিউশন যে রিজিয়ন ওই যে এই যে এই দেখো এই যে এই জিনিসটাকে তো ডিফিউশন রিজিয়ন বলি এটার এরিয়া যদি ছোট রাখো স্মল ডিফিউশন নোড ক্রিয়েট করো তাহলে ক্যাপাসিটেন্স কম হবে এখন মজার কথা হচ্ছে যে ভ্যারিস উইথ প্রসেস ওই যে বললাম প্রসেস মানে হচ্ছে কোন টেকনোলজি নিয়ে তুমি কথা বলতেছো এক এক টেকনোলজিতে রিজিয়ন তোমরা দেখছো না ল্যামডা এক এক রকম হচ্ছে মানে ল্যামডার সাথে হিসাব করতেছি না সো তোমার ল্যামডা বাড়লে কি হবে এরিয়াও তো বেড়ে যাবে রাইট মানে এগুলো সব ল্যামডা ল্যামডার সাথে সম্পর্কিত না প্রত্যেকটা ডিভাইস ডাইমেনশন তো ল্যামডার সাথে সম্পর্কিত সো ল্যামডা বাড়লে অটোমেটিকলি কি বেড়ে যাচ্ছে বলতে ক্যাপাসিটেন্স বেড়ে যাচ্ছে না मैम বুঝি নাই আচ্ছা বলতে যাচ্ছি এই ধরো এই পাশে একটা এই পাশে ঠিকনা যদি চার ল্যামডা হয় যদি তুমি মনে করো 180 ন্যানোমিটার নিয়ে কাজ করো তখন যে এই এই ফোর ল্যামডা পাবা বা এই যে এরিয়া পাবা তুমি যদি 220 ন্যানোমিটার নিয়ে টেকনোলজি ইউজ করো এরিয়া বেশি পাবা না কম পাবা বেশি পাবা না বেশি পাবা বেশি পাইলে ক্যাপাসিটর বেশি হবে না কম হবে বেশি হবে বেশি হবে তার মানে কি যে তোমার টেকনোলজি তো হচ্ছে পুরান অর্থাৎ যত বেশি বড় ন্যানোমিটার প্রসেস বা যত মাইক্রোমিটার প্রসেস আগে কি ক্যাপাসিটেন্স বেশি ছিল তাই আগে কি ডিলেও বেশি ছিল তাই আর কি সার্কিট কি ছিল স্লোয়ার ছিল এখন তোমার কম্পিউটার কত ফাস্ট কাজ করে 4 মানে 4 প্লাস গিগাহার্টজে কাজ করে আগে কিন্তু এত গিগাহার্টজে কাজ করত না এইগুলা কিন্তু পুরোটাই সম্পর্কিত তোমার ট্রানজিস্টর সাইজ ছোট হইছে 
ছোট হয়েছে দেখে ক্যাপাসিটেন্স কমছে ক্যাপাসিটেন্স কমছে দেখে ডিভাইস ফাস্টার হয়েছে এটা কিন্তু পুরোটা একটা একটার সাথে ইন্টাররিলেটেড বুঝতে পারছো হুম ইয়েস ম্যাম ওকে তাহলে আরো ছোট করলে কি পসিবল আরো ফাস্টার ডিভাইস তৈরি করা পসিবল তাই তো ইয়েস ম্যাম জি so that's something if you want to say it crudely মানে very মানে crude ভাবে বললে এখন মজার একটা জিনিস দাও এটা তোমরা দেখতে পাবা যদি আমরা ল্যাবে ঠিক মতো সব করতে পারি তোমরা এই জিনিসগুলো ওখানে ল্যাবেও দেখতে পারবা আচ্ছা সো এখন দেখো তোমরা তো অলরেডি দেখছো যে কন্টাক্ট ক্রিয়েট করা দেখছো না যে আমরা কি করি কন্টাক্ট ক্রিয়েট করি এটা মানে নন কন্টাক্ট ক্রিয়েট করি দেখছো না আচ্ছা তো খেয়াল করে দেখো যদি তোমাদের স্টিক ডায়াগ্রাম থেকে মনে থাকে থাকে এটা খুবই মজার একটা ব্যাপার এটা একটা এনমস এটা পাশে আরেকটা এনমস আছে ঠিক আছে যখন পাশাপাশি যেটা থাকে আমরা কি করি মনে করছো মনে আছে যে কায়দা করে এমন ভাবে কানেকশন দেই যেন একই জায়গায় দুটো কানেকশন হয়ে যায় মনে আছে যে করতেছিলাম সোর্স অফ বি ড্রেইন অফ সি করতেছিলাম না এরকম কানেকশন স্টিক ডায়াগ্রামে यस मैम আচ্ছা তো আমরা যেটা করার চেষ্টা করতেছিলাম বাইরে থেকে কোনো কানেকশন না দিয়ে ওদেরকে জয়েন দেওয়ার চেষ্টা করতেছিলাম সেটাকে বলে হচ্ছে যে কন্টাক্ট ক্রিয়েট করে দেখো শেয়ার ডিফিউশন একসাথে তুমি যদি ওভারল্যাপ করে দাও সেটাকে কি বলা হয় শেয়ার ডিফিউশন তিনটা টার্ম আছে একটা হচ্ছে মার্জ ডিফিউশন একটা হচ্ছে শেয়ার ডিফিউশন আর একটা হচ্ছে আইসোলেট ডিফিউশন আইসোলেট ডিফিউশনটা কোনটা মনে করো তোমার এটা সোর্স অফ এ ড্রেইন অফ এ তুমি এটা মাঝখানে ফাঁকা দিছো এটা হচ্ছে সোর্স অফ বি এটা হচ্ছে ড্রেইন অফ বি তো ধরো তোদের কানেকশন করতে যাচ্ছ তো তুমি কি করলা এখানে একটা কন্টাক্ট দিলা এখানে একটা কন্টাক্ট দিলা এখানে কানেকশন দিলা বা এরকম করে যদি কানেকশন দাও বা এখানে একটা কন্টাক্ট এখানে একটা কন্টাক্ট তারপর যদি এইভাবে টার্ম দাও মানে দুইটা কন্টাক্ট ক্রিয়েট করো সেটা কি হয় সেটা হচ্ছে আইসোলেটেড ডিফিউশন অর্থাৎ তুমি তাদের কানেক্ট করো নাই কানেক্ট না করে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা তুমি কন্টাক্ট ক্রিয়েট করে ওদের হচ্ছে গিয়ে কানেকশন দিছো সেটা হচ্ছে আইসোলেটেড মানে প্রত্যেকের ডিফিউশনটা আইসোলেটেড আরেকটা আছে দেখো শেয়ার শেয়ারটা কোনটা এই যে সোর্স অফ এ ড্রেইন অফ এ এই যে তারপর হচ্ছে সোর্স অফ বি ড্রেইন অফ বি এই জায়গায় একটা কন্টাক্ট ক্রিয়েট করছো এটা কি শেয়ার ডিফিউশন অর্থাৎ দুজনকে একসাথে কানেক্ট করে একটা ডিফিউশন এবং সেখানে একটা কন্টাক্ট ক্রিয়েট করছো এটা কি শেয়ার ডিফিউশন আরেক ধরনের হইতে পারে সোর্স অফ এ ড্রেইন অফ এ সোর্স অফ বি ড্রেইন অফ বি মাঝখানে কোনো অনেক সময় দেখো না কোনো কোনো সময় কোনো ক্রস দেই না মনে আছে কিছু কিছু সময় ক্রস দেওয়া লাগে না কানেকশনটা এমন হয় কোনো ক্রস দিতে হয় না তাহলে কোনো কন্টাক্ট ক্রিয়েট করতে না ক্রস মানে কিন্তু একটা কন্টাক্ট ক্রিয়েট করতেছো যে কালো রঙের একটা রিজিয়ন ক্রিয়েট করছো কন্টাক্ট ক্রিয়েট করছো কিছু কিছু সময় তোমার কোনো কন্টাক্ট ক্রিয়েট করা লাগে না তোমার সার্কিটের কানেকশনের উপর ডিপেন্ড করে সেটাকে আমরা বলি মার্জ ডিফিউশন তিনটা কেস বললাম সবচেয়ে বেশি ক্যাপাসিটেন্স অ্যাড করে হচ্ছে আইসোলেটেড ডিফিউশন কেন আর এখানে দেখো এইটা একটা ডিফিউশন রিজিয়ন এটা আরেকটা ডিফিউশন রিজিয়ন ওর জন্য কিছু ক্যাপাসিটেন্স আসবে ওর জন্য কিছু ক্যাপাসিটেন্স আসবে ডিফিউশন ডিফিউশনের জন্য মানে ডিফিউশন রিজিয়ন একটাই থাকতেছে কিছু কন্টাক্ট অ্যাড করছো মানে এই জন্য একটু বেশি মানে এইটা থেকে কম বাট এইটা থেকে একটু বেশি আর কি তুমি ক্যাপাসিটেন্স পাবা আর সবচেয়ে কম ক্যাপাসিটেন্স কোথায় পাবা মার্জ ডিফিউশনে কারণ তোমার কোনো কন্টাক্ট নেই সব থেকে দিস ইজ দ্য লোয়েস্ট এটা হচ্ছে মিডিয়াম এটা হচ্ছে ম্যাক্স ঠিক আছে সো এটা গেল এই যে দেখো comparable to cg মানে অনেক সময় এই ডিফিউশন ক্যাপাসিটেন্স এত বেশি হয়ে যায় যে গ্রেট ক্যাপাসিটেন্সের সমান হয়ে যায় কন্টাক্টেড ডিফিউশন অর্থাৎ তুমি যদি হচ্ছে যে এরকম কন্টাক্ট কন্টাক্ট বসাও তাহলে এটা গেট ক্যাপাসিটেন্সের অলমোস্ট সমান হয়ে যায় আর যদি আনকন্টাক্টেড মানে যদি কন্টাক্ট কোনো ক্রিয়েট না করো তাহলে দেখবে যে অর্ধেক মানে গেট ক্যাপাসিটেন্সের অর্ধেকের কাছা কাছে যায় এই ভ্যালু মুখস্থ রাখতে হবে না জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া যে এই ডিফিউশনটা আসলে কত জ্ঞান জাম করে ঠিক আছে তো এটা নিয়ে আমরা অনেক মাথা ব্যথা করব অনেক কিছু করব তোমাকে অনেক অনেক ভাবে এটা নিয়ে আর কি ঘুরাবো আর কি যে এই করো সেই করো সো ইটস বেটার টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট আর্লিয়ার ওকে সো দেয়ার গোজ আমাদের ট্রানজিস্টারের বেসিক্স ডান সো আই হোপ তোমরা হচ্ছে গিয়ে যতটুকু ক্লাসে বুঝতে পেরেছো খুবই ভালো না বুঝতে যদি পেরে থাকো তাহলে গো থ্রু দ্য ভিডিও লেকচার গো থ্রু দ্য স্লাইড 
নেক্সট দিন তাহলে আমাকে হচ্ছে জিজ্ঞাসা করো যে জায়গাটা বুঝতে পারবে না সেই জায়গাটা জিজ্ঞাসা করো আর আরেকবার বল দিলাম এই যে ক্যাপাসিটেন্সের ব্যাপারগুলো বললাম এই কোর্সের অর্ধেক কিন্তু আসলে ক্যাপাসিটেন্সি তোমাদের যদি ফার্স্ট দিনের কথা মনে থেকে থাকে বা তোমরা যদি কোর্সের আউটকামের ইয়েটা দেখো ক্যাপাসিটেন্স এবং ডিলে এই জিনিসগুলো ক্যালকুলেট করতে পারা এই কোর্সের একটা আউটকাম এটা একটা মেজর গোল ঠিক আছে সো এটার জন্য বললাম যে এটা না বুঝে পার পাইতে পারবে না অনেকগুলো প্রশ্ন এখান থেকেই পাবা যেমন এতদিনে বুঝে গেছো না যে স্টিক ডায়াগ্রাম না পেরে উপায় নাই স্টিক ডায়াগ্রাম পরীক্ষা আসেই বুঝছো কি জি মিস আচ্ছা সো এই ক্যাপাসিটেন্স হচ্ছে আরেকটা জিনিস যে এটা না পেরে উপায় নাই এটা পরীক্ষা আসবে কি বুঝতে পারছো ঠিক আছে সো देयर গোস আমি তাহলে রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দিচ্ছি মিস এটার স্লাইডটা মনে বক্স নেই নাই আমি তো বক্সটা কি নামাইছি সব আমি বক্সে ভিডিওটা পেলাম মিস স্লাইডটা পেলাম